రెండు వేల పద్నాలుగు భారత్ వెస్టిండీస్ సిరీస్ ను అభిమానులకు ఇంకా గుర్తే ప్రతి సిరీస్ ను ఏదో మంచి జ్ఞాపకంలా గుర్తు పెట్టుకుంటే చేదు అనుభవానికి గుర్తుగా ఇది నిలిచిపోయింది భారత పర్యటనలో వెస్టిండీస్ నాలుగో వన్డే తర్వాత పర్యటన రద్దు చేసుకున్నది ధర్మశాల వన్డేకు జట్టుతో సహా టాస్క్ వచ్చిన అప్పటి కెప్టెన్ బ్రావో ఆటగాళ్ల సంకేతాలను విండీస్ బోర్డుకు స్పష్టంగా తెలియజేశారు ధర్మశాల వన్డే తర్వాత మరో వన్డేలో బ్రావో ఆడలేదు ఇటీవల అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కు వీడ్కోలు పలికిన డ్వేన్ బ్రావో ఓ ఎఫ్ఎం రేడియోతో రెండు వేల పద్నాలుగు భారత పర్యటన విషయాలను పంచుకున్నాడు తొలి వన్డేలో మేం ఆడడం లేదని విండీస్ బోర్డుకు చెప్పాం కానీ రాత్రి మూడు గంటలకు బీసీసీఐ అధ్యక్షుడు ఎన్ శ్రీనివాసన్ నుంచి మెసేజ్ ప్లీజ్ టేక్ ఫీల్డ్ అనే సందేశం ఉదయం ఆరు గంటలకు లేచి తొలి వన్డే ఆడుతున్నామని ఆటగాళ్లను చెప్పాం ఎవరు ఆ నిర్ణయంతో సంతోషంగా లేరు కానీ ఈ విషయంలో భయపడిపోతున్నానని వారు భావించారు రెండో వన్డేలో ఆడమని చెప్పాం కానీ బరిలోకి దిగాం మళ్ళీ మూడో వన్డేకు అదే పరిస్థితి కానీ ఆడాము నాలుగో వన్డేలో జట్టునంతా టాస్క్ తీసుకెళ్లి సిరీస్లో తదుపరి ఆడేదే లేదని ఆటగాళ్లు సమిష్టి నిర్ణయం జట్టులో ప్రతి ఆటగాడితోనూ విడిగా మాట్లాడాను ఒక్క ఆటగాడు మినహా అందరూ నిరాకరణ లేఖపై సంతకం చేశారు ధర్మశాల వన్డేకు ముందు విండీస్ బోర్డు నుంచి సిరీస్ను అర్థవంతంగా నిలిపివేస్తున్నామని బీసీసీఐకి సందేశం ఈ సమయంలో భారత్ క్రికెట్ బోర్డు ఆటగాళ్ల సమస్యను అర్థం చేసుకున్నది నిజానికి కాంట్రాక్ట్ డెబ్బై శాతం కోతతో మేము నష్టపోతున్న డబ్బును ఇచ్చేందుకు బీసీసీఐ ముందుకొచ్చింది కానీ మేము బీసీసీఐ నుంచి డబ్బు ఆశించలేదు మా సొంత బోర్డు సమస్య పరిష్కరించాలని భావించాం సిరీస్ను అర్థవంతంగా రద్దు చేయడంతో బీసీసీఐకి ఆర్థికంగా అపారమైన నష్టం వాటిల్లింది అయినా భారత బోర్డు మా సమస్యను అర్థం చేసుకున్నది అందుకే ఆ తర్వాత సైతం విండీస్ క్రికెటర్లు అంతర్జాతీయ కెరీర్లో కొనసాగుతున్నారు అని బ్రావో వెల్లడించాడు మరణీ అప్డేట్స్ కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి